తెలంగాణ ఇచ్చే వరకు తాను దీక్ష విరమించే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పిన తన ప్రాణాలను పనంగా పెట్టి తెలంగాణ సాధించిన ఘనత ఒక్క కేసీఆర్ కే దక్కుతుందని రాజ్యసభ సభ్యులు టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు డి శ్రీనివాస్ అన్నారు కేసీఆర్ దీక్ష ఫలితమే డిసెంబర్ తొమ్మిదిన తెలంగాణ ఆవిర్భావం అని ఆయన అన్నారు ఆనాడు కేసీఆర్ పదకొండు రోజుల పాటు దీక్ష చేపట్టకపోయి ఉంటే ఈనాడు తెలంగాణ వచ్చేది కాదని ఇంకా ఆంధ్ర పాలకుల చేతిలో తెలంగాణ ఉండేదని అన్నారు మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమానికి కీలక మలుపు తిప్పిన తెలంగాణ దీక్ష దివాస్ ను నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఘనంగా నిర్వహించారు టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు నగరంలోని కలెక్టర్ గ్రౌండ్ లో నిర్వహించిన దీక్ష దివాస్ కార్యక్రమంలో డిఎస్ తో పాటు ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా నగర మేయర్ ఆకుల సుజాత పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు ఇదే రోజు మన నాయకుడు శ్రీ చంద్రశేఖర్ రావు గారు తెలంగాణ సాధించాలన్న ఉద్దేశంతో స్వయాన దీక్ష కోరినాడు సిద్దిపేటలో ప్రారంభమైతే అక్కడ నుండి వారిని చమ్మకు షిఫ్ట్ చేశారు తెలవకుండా రాత్రి 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 షిఫ్ట్ చేస్తే అది గందరగోళంగా వారి ప్రజలందరూ దాన్ని తీవ్రంగా పతకరణించిన తరుణ క్రమంలో ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించిపోతుంటే నిమ్స్ హాస్పిటల్కు తరలించడం జరిగింది ఇంటికెళ్లి తెలంగాణ ఇస్తామన్న మాట వచ్చే వరకు విరమించుకునే ప్రసక్తి లేదు నవర్ నెవర్ దానికి మీ తోడ్పాటు అవసరం మీరు ఎన్ని మాట్లాడండి అన్న తర్వాత ఆయన చూస్తే వాస్తవంగా నా కన్నులు నీళ్లు వచ్చినాయి ఆయన పరిస్థితి చూస్తుంటారు ఆ తర్వాత నేను ఢిల్లీకి చూడకపోవడం కేసీఆర్ గారి పరిస్థితే కాకుండా దాన్ని చూసి ఎంతో మంది యువకులు వందలాది మంది యువకులు ప్రాణ త్యాగం చేస్తున్న దృష్ట్యా వాళ్ళు కూడా ఆందోళన చెందినారు చెంది తొమ్మిది డిసెంబర్ నాడు అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది అది ఎక్కడ కాదు పార్లమెంట్ లో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఆనాడు ఉన్న హోం మినిస్టర్ చిదంబరం గారు కానీ ఆనాడు ఆంధ్ర పాలకులు మన రాష్ట్రాన్ని ఏలుతున్న దృష్ట్యా కోఆపరేట్ చేయకుండా ఆంధ్ర రాయలసీమ ఎమ్మెల్యే సభతో రిజిగ్నేషన్ లెటర్ నిప్పించి కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన పెద్ద ఒత్తిడి మీద ఇచ్చిన సందర్భంలో దాన్ని విడ్రా చేసుకోలేదు కానీ సస్పెండ్ చేశారు టైం మీ కేసీఆర్ గారు వాస్తవంగా కూడా ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని సక్సెస్ఫుల్ చేయగలిగానంటే అంతకుముందు కూడా తెలంగాణకు ఒక చాలా అజిటేషన్ లైన్ అయింది అరవై తొమ్మిది అరవై తొమ్మిదిలో కూడా రెండు మూడు వందల మందికి పైన పోలీస్ ఫైరింగ్ లో జరిపోయినారు కానీ ఈసారి కేసీఆర్ గారు నడిపిన అజిటేషన్ లో పోలీస్ ఫైరింగ్ లో ముచ్చట్లు లేదు రాజ్యాంగ బద్ధంగా సిద్ధాంత పరంగా ఆయన మూమెంట్ నడిపిస్తే మరి ఆంధ్ర బాలకుల యొక్క పరిపాలనలో మనం జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని భవిష్యత్ అనేది లేదు అన్న భావనతో వందలాది మంది విద్యార్థులు యువకులు సూసైడ్లు చేసుకుని వాళ్ళ ప్రాణాలు వదులుకున్నారు